che cosa sto per fare una cosa speciale una performance calora che voglio regalare a tutti voi dedicata a Dan Orlando a Dan Orlando sai che io ti troverò ovunque tu sarai ti trigherò e stringerò il controller fra le mani mentre cercherò il tuo hitbox che è splendido nell'opera stato male e quando la reazione avviene se davvero mi vuoi bene tieni giù lo scudo e la mia Mi sento deceduto in un umano e tu vedi prima tu schivavi, ti ucciderei di puro culo, sai, pimpato come adesso non lo sono stato mai. E quando la reazione viene, se davvero mi vuoi bene, tieni giù lo scudo e la mia crema. Buonasera, buonasera, buonasera a tutti, ben ritrovati su Lesa Twitch, cominciato a Max Power, benvenuti, sono i primi dai. Ben ritrovati, siamo, siamo qui, Ruined King, a League of Legends Store, ho deciso, ciao Fake Cracks, ho deciso di dare una seconda chance a questo gioco, perché in realtà, grazie a tutti, che in realtà sono molti elementi interessanti, cioè su tutti il combattimento che si fa molto molto Aspettate che lo, lo facciamo scendere. Avete ragione, l'audio di gioco è altissimo, sono uno sciocco, l'avevo lasciato a livello di live talk. E, mh, ci sono elementi veramente, veramente interessanti e validi, ehm, veramente interessanti e validi, tra cui soprattutto il combattimento. Il combattimento mi ha veramente... Mi è veramente interessato. Il setting è molto, molto eh, sfaccettato. D'altra parte è una lore che risale a League of Legends che attraversa anche un gioco come Legends of Runeterra, l'unico che conosco di questo franchise. Eh, ho visto il filmato d'apertura, è abbastanza interessante, c'è cioè queste, queste isole un tempo benedette, ora sventurate, ora non ricordo esattamente come l'abbiano chiamata, in cui è successo che c'era un re con una spada molto particolare, la sua amata andava morendo, ma nell'acqua viene posseduta, lo trafigge, e anche lui diventa si mostrifica e, e il posto cambia di, di segno, adesso arriva un tizio cattivissimo, mille anni dopo che va a prendere la spada, insomma un casino facciamolo, siamo all'1, madonna <ride> avrei detto allo zero, siamo all'11% incredibile, quindi forse non è un gioco immenso, boh, chi lo so Comunque andiamo, andiamo avanti, abbiamo portato la, la difficoltà veterano, che è il livello più alto di, di intermedio, insomma. Devo dire che è molto molto interessante come tattica. Eh, vediamo, vediamo, se, vediamo se vale la pena. Allora, eh, ho appena fatto l'errore della vita. Okay. Noi eravamo arrivati qui, fatemi... Esatto, la... No, non volevo fare questo. Non volevo fare questo. Vecchio. Oh, ecco, esatto. Volevo semplicemente attivare la corsa. Allora, allora, allora. La mappa era... No. La mappa era così. Noi ci siamo affacciati qui. In realtà abbiamo già avuto qualche interazione. Abbiamo deciso di andare dritti da Miss Fortune. Perché do per scontato che la potremo sicuramente la aggiungeremo al nostro gruppo visto che in realtà è il primo personaggio che abbiamo utilizzato ma dopo per scontato che una volta che l'avremo aggiunta al nostro gruppo non ci sarà tolta la possibilità di ripercorrere tutte queste vie quindi abbiamo un sacco di missioni secondarie già attivate 
pure troppe, a dire la verità. Ripeto il grosso difetto che sarebbe bello avere una, una versione ridotta della mappa sempre a schermo. Questa cosa mi, mi rompe un po' doverla riaprire per ogni minima occhiata. In ogni caso andiamo dritto per parte. Da queste parti. Con il nostro Brown. E qui? Questa parte è bloccata, perfetto, non ci faremo problemi. Ok. Eccolo il nostro ascensore. L'ambientazione è fatta molto bene, sempre con questo stile cartoon fantasy che ricorda chiaramente anche Airstone. Non mi fa impazzire a 360 gradi, però comunque, sentite, non è male, dai. Gangplank ancora lui. C'è chi lo rimpiange, c'è chi no. Comunque c'è una certa divisione tra la popolazione, se siamo capiti. I Buru, ne abbiamo una a bordo di Buru. Locanda del Barone, noi dobbiamo andare giù, eh, Magione Fortune. Ti voglio solo affacciare, eh, solo affacciare. Come ho già detto, sarebbe bello se la corsa fosse più veloce. Mai fidarsi di un diavolo con due cappotti. Ok, magari questa è una super cheat. Per chi conosce ehm, eh, League of Legends per bene. <ride> ok. A noi non interesserebbe andare nella locanda del barone. Anche se forse abbiamo... Qualche side quest. Facciamola. Facciamo le, le side. Quando abbiamo il party da tre. Mentre le mice se ne erano. Tanto per cambiare. Abbiamo scambiato un tiranno con una tiranna. Se non altro si lascia guardare. Non ci sono dubbi. Il gioco è esordo. Ai, 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 ai. Cos'è che devo premere? Eh, sono assolutamente arrugginito. Sono ali in lupo. Eh, va bene, va bene. Allora, istantaneo corsia. Cerco di ricordarmi un po'. Noi abbiamo necessità di fare tentacoli con lei. Quindi, in realtà, era l'istantaneo. Era questo. L'istantaneo non lo possiamo. No, 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 no. Perché ho appena fatto? L'istantaneo non lo possiamo spostare sui binari, giusto? 85, eh, sentite, facciamo le basta. Ok, l'abbiamo alzata la difficoltà, maledizione. Tu hai 29 danni di gesso sovraccarico il trauma. Provoca per tre turni. Corsia abbiamo 45 magici, spingere indietro una piccola distanza. Scusa tutti gli alleati che sono 46 danni ciascuno, potrebbe essere utile. E poi abbiamo 54 danni a tutti i nemici. Ah, che però voi mi insegnate possono diventare anche 62 e quindi lo accetto anche perché mi va nell'area di super boss Tutto questo attacco ce lo becchiamo eppure questo purtroppo beh c'è anche il bonus del tentacolo avrei dovuto calcolarlo tocca ancora a lei in realtà che continuerà a fare i suoi colpi tentacolo e dovrebbe bastare lui ha potere d'attacco più in quell'area quindi Spavino. perfetto molto poi che cos ok questo non doveva accadere ragazzi lei cura però se non erro e... sempre buoni tentacoli abbiamo assolutamente bisogno di curarci come siamo messi lei stessa non è messa tanto bene però questa banalità totale. Addirittura la faccio così. Accidenti, comunque non ho anticipato lui. Vabbè. Lui ci regala un'emozione? Eh, però qualcuno la deve fare sta cosa. E se non la fai tu? A livello di istantanea abbiamo quello. E eh, i traumi in realtà andrebbero accumulati, eh. sentite vado di banalità siamo di più metterò tutti alla porta grazie mille davvero 
No, non ce la stiamo cavando bene. Non va bene. Non va bene. Non va bene. Non va bene per niente. Non, non, non ne butta giù neanche uno. Nonostante il bonus. Eh, male, 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 male. Sto prendendo molte più botte di quelle che vorrei da questi mob. Posso anticipare, lo posso posticipare dopo uno di loro, ovviamente. Male. Con questo facciamo tentacolo sicuro e sono 23 danni. Facciamo. Questo è destino. Ma le botte che stiamo prendendo, porca miseria. Non voglio usare i consumabili, anche se non durerà lungo. Ok, adesso vanno giù, però stiamo consumando tantissimi. Cattiva gestione, ma sono, sono molto più grossi di quello che vorrei. Eh, ce la puoi fare, ragazzi. Ah, devi andare tu. La senti, consumerà dopo un consumabile, allora vai, vai così. Questo mi fa sorridere. No, male, 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 male. Adesso sprecatissimo, tra l'altro. Non ho visto ancora Arcane, non, non, non ho ancora visto. Eh, il gioco è particolarmente profondo da un punto di vista tattico. E avendo alzato la difficoltà ce lo siamo anche reso bello sfidante, ma è giusto che sia così. È interessante che qua ci siano già dei nemici. Eh, Com'era la bazza? Così. Qui dovrebbe scattare un'interazione, dico bene. E noi, la tua dea mette alla prova gli animali? La mia, no. Accado, Brown conosce un bel po' di Elnuk degni. Ah, <ride> vorrebbe che degli animali fossero i letti. Ok. Come vado alle cure? Così. Equazione curativa moderata, 243 salute. Ah, però... Minore di gruppo. Eh. Ok. Me ne dai una minore normale? Eccoci qua. C'è un, un cooldown anche per questo. Sono molto in difficoltà con il potere magico, umana o come si chiama, di Brauma. Molto. Ma pizzo. Ci siamo quasi alla Magione Fortune. Questo non è interagibile. Però è più bello giocare così. È più bello giocare così. Bravo, ispirato ai pastori sardi. Siete seri? Attenzione, qua abbiamo sicuramente da sudare. Forte non ha ucciso il nostro capitano. Non possiamo tollerare. L'abbiamo pur visto. Saccheggiare tutto per darle una lezione. Siamo per diventare più ricchi di Bilgewater. Ma divideremo tutto in parti uguali, come avrebbe voluto il capitano Thorne. Che abbiamo visto giustiziato senza pietà eh, all'inizio del gioco, da misforcio. Proprio quando temevo che fosse troppo bambinesco. Abbiamo un pubblico interessato, quindi. Vogliono prendersi loro. Ok, come chiamo, ragazzi. Non provo alcuna paura. Gladiatore coda di ferro, pugile. Non sarà facile. Allora, Braum. Blocco di sono riduce tutti i danni subiti dagli attacchi nelle corsie dell'equilibrio e della velocità del 90%. Porca miseria. Ok, allora andiamo con gli istantanei. E sai cosa ti dico? Prova a darti un trauma. Prova a buttare giù il, pug il pugile ha un suo senso. Però diciamo che tu ti concentri su di lui. Cazza, rola! Partiamo piano per fare tentacoli, ma... Ho sbagliato allora. Cosa? Andrà giù a un certo punto questa difesa, immagino. Sono contento di avere scudo, ma non me ne faccio niente. Com'era, com'era, com'era? Io posso andare su di lui? Aspettate, io posso andarlo a verificare con Y? Esatto. Eh. 
Ah, un attacco nella corsia del potere. Che cretino. Ho sbagliato. Ah. Ok, delle quelle, quindi bisogna fare l'attacco forte. Che cretino, ho proprio sbagliato. Va bene, va bene, buono sapersi. Allora, facciamogli subito qualcosa dalla corsia del potere. Um... Beh, perché no? Hai voluto che ovviamente si è attaccato Braum. Che si fanno sempre comodo. Adesso bisognerà iniziare a fare danni seri. Eh. Quindi abbiamo detto corsia del potere. Non so se, se lo vogliamo veramente fare. Sì, dai. Non mi interessa andare più piano. Proprio su di te. Sto sottovalutando il pugile. Questi sono, ah, questi sono danni brutti, mi è anche stordito. Spero che non sia una cosa brutta. Sì, avanti così. Ok, stordimento, trauma, molto bene. Qualcosa di buono accade. Insistiamo sulla corsia del potere? Insistiamo facendo finta di non aver preso una marea di danni? E insistiamo disinteressandoci del pugile, questo è un errore. Ma il pugile lo tiro giù con gli attacchi multipli di Brian. Lei, lei tra un po' deve curare. Uh, Brown. Ah, lui non ha più quella super difesa, quindi non ho più la necessità di andare sulla corsia bazzosa. Brown è in difficoltà. Non sto distribuendo bene. Ricominciassi la farei diversa sta battaglia, ma voi. non importa. Brown, Brown, Brown. Tu devi continuare così, altro che... Spero che traume e tentacoli facciano il resto del lavoro. Eh, ovviamente provano su di lui, è giusto. Adesso tu mi dovresti, con istantanea naturalmente, più che provocare 23 danni, sono obbligatori. Esce, eacci. Allora? E resta giù. E resta giù, davvero. Hai fatto bene a dirlo, te lo potevi permettere dopo tutte queste botte. Allora, 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 corsia. 45 e spinge indietro. Ma lo spinge indietro mi sfugge, ma mi basta fare così. Probabilmente posso analizzare Brown. Scusi, se clicco su Brown mi spiega un po'. Mi spiega un cazzo, vabbè. Spingere indietro. Lui non mi sembra una corsa in un'area un avanzata. Ma comunque non importa. Diamogli trauma. E lei dopo dovrà curare. Bravi tentacoli che comunque alla lunga qualcosa fanno, anche se devo dire che non mi entusiasmano. Probabilmente quando troveremo un quarto personaggio, lei, il Laoi, sarà facilmente un personaggio che toglierò, mi viene da dire. Già Miss Fortune è più forte di questi due messi insieme, almeno da quello che ho visto, poi bisogna vedere il livellato. Miss Fortune era di nono, questi sono di livello più basso. Comunque sì, abbiamo bisogno di, di curarci tutti. No, non è vero in realtà, devo di curare solo lei. Posso anche far così. Mi sto stampando. È dura. A questo punto, tu che cos'hai di veramente figo? 45 spingi indietro. Facciamo scudo su tutti mentre lei continua a curare. Facciamo un po' i difensivi. Mi costa tantissimo il potere magico, non lo voglio fare. Trauma non va sommato, si può. Meno male che ha picchiato lui. Questa cosa è ottima. Anzitutto un po' di tentacoli. E poi devo purtroppo ripetere quello che ho fatto prima. Ok. Accidenti, ok. In corsia con Brown non mi fa impazzire, però lo devo fare. Ecco, sono tutti 20, quindi non è che ci sia gran gusto. Adesso quasi faccio così. Sì, lo faccio. 
Ah no, che cretino, però non ho colpito lui. Grazie Stratto Lama, grazie del Prime. Non conviene impegnarvi molto più di così. <ride> grazie mille. Eh, Anch'io mi sarei dovuto impegnare di più. Allora facciamo... Facciamo così con il bonus, per quanto sia difensivo. In ogni caso adesso lui farà fatica a colpirmi, dico bene. Una lezione. Esatto. Annullata la sua abilità. Tanti bei danni dai tentacoli grazie all'attacco magico. Questi però sono danni brutti che lui mi fa. Ma ora vado semplicemente con questo. E ti dico che vado assolutamente di attacco base. Anche con lei, perché abbiamo vinto. Dovrò usare un consumabile fuori dal combattimento con il mana di Bravo. Con i pugni. Ragazze, non picchiatevi. Ok. Lui è livellato. Molto importante. Un punto potenziamento da spendere. Colpo sonore potenziamento. Ok, 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 ok. Molto bene. Molto bene. Questo significa che possiamo andare nel suo menu, che però non è questo quello che vogliamo, bensì questo. Non voglio guardare, non me lo chiedere tutte le volte se voglio guardare il tutorial. Allora, abbiamo il colpo stordente che già infligge 30, 10 di sovraccarico, eccetera. Questo provoca per 3 turni. Scusa, mentre non ci vuole... Brown riduce tutti i danni subiti del 20. Niente male. Bello averla. Non sono sicuro di voler usare... Però lui ha ancora 3 su 3 punti potenziamento. Però guardate quante cose ha ancora da sbloccare. Potrebbe essere presto, eh. Potrebbe essere presto per decidere di fare questa cosa. Non è male trauma, come possiamo vedere. Eh? Vediamo quali sarebbero i suoi potenziamenti. 6 danni o 11 danni ai nemici immuni da stordimenti, eh. Mentre la durata è dello stordimento... Io aspetto a usare i punti su Brown, non sono ancora convinto delle cose che vedo qua e sicuramente ne sbloccheremo. Benvenuti ragazzi a chi fosse connesso. Perché non sarà facile arrivare da Miss Fortune. Andiamo, sì. Ok. Sì, sì, sì. Mi, mi fai giocare per piacere, grazie. Eh, vai direttamente al salotto quando ovviamente... Aspettate, faccio un salvotto a proposito di salotti. Visto che abbiamo vinto quel combattimento. Non è che fosse difficile, però non era neanche... Poi sta passeggiando. Allora, mi... lui mi invita ad andare direttamente di là. Là c'è torre di guardia. Ah, ma guardate dove siamo tornati in realtà, eh. Interconnessione. Facciamole, basta. Qui dove non potevamo andare. In origine. Dico bene. Chissà se lì... No, no, non siamo a quel livello. Si sale parecchio. E vorrei interagire con questo interagibile, grazie. Bizzarrie a go, -go. Sì, certo è una, um, un mondo che ti fa venire voglia di conoscerlo di più, eh. Ripeto, io con, con Legends of Runeterra qualcosina so, ma ce n'è di roba. Ehi, voglio interagire con te, maledizione. Va bene, va bene, va bene. Alloggio del capitano. D'accordo, d'accordo, d'accordo. Sarebbe da andarci e basta. Però qua c'è un, un forziere, voglio, ma voglio proprio non prenderlo neanche. Buonissimo, 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 buonissimo. Non si apre. Questo per fare questo, eh. 
facile dimenticarlo visto che lo si usa di rado almeno per adesso tu mi direi di andare di là va bene saliamo andiamo dritto per dritto eh, riconosciamo quest'area eh, quella del, del prologo ma ce la siamo vista brutta in precedenza questa faccia non me lo ricordo però aspettate un attimo bene ma, ma molto bene raccogliamo con grande felicità non ho ancora lavorato alla creazione oggetti wow ma ricordiamo che non voglio guardare tutto ricordiamo che ce l'abbiamo possiamo già iniziare a pensare a creare roba ma il gioco non mi ha ancora messo così in difficoltà da volerlo fare quindi sarò risparmioso e lo farò più avanti finire il gioco senza usare quella funzione come sarebbe? Um, qui c'è lei naturalmente sì la abbiamo già ravanato con lei nel prologo quindi io andrei dritto da Miss Fortune e tanti saluti dai. ora il nostro party dovrebbe avere tre elementi che è il suo massimo schierabile poi chiaramente avremo scelte di squadra andando avanti trovando altri campioni è uscito una settimana fa una settimana fa che magnifica dimora sembra un palazzo ma cos'è successo? qui c'è stato qualcosa di malvagio ristagno e putrefazione eccola la nostra super buonissima Miss Fortune ne è passata di acqua sotto le passerelle mm. mi stavi evitando mantenere la pace tra i buru e la Testo gente della tua città non è un lavoro facile ma forse non te ne accorgi dall'alto del tuo trono non biasimo il tuo rancore Bilgewater è cambiata sotto il mio governo autocritica pesissima ammetto, non il meglio Forse non mi hai perdonato per aver ucciso Gangplank. So che c'è stato qualcosa tra voi. Addirittura! Ma il tempo risana tutto. E spero tu possa capire che non poteva andare diversamente. Parliamone. Voglio rimettere a posto le cose. Non sono stupida, Sara. Sara. So che non mi hai chiamata qui per appianare le nostre divergenze. È successo qualcosa di terribile. Qualcuno ti ha attaccata. Non qualcuno. Gli, Gli erranti, erranti della, della nebbia. nebbia Hanno massacrato i miei uomini L'ultima volta la città è stata travolta dalla nebbia oscura Ma questo attacco era rivolto a me mm, Non sembri sorpresa La dea mi ha mandato eh, una già. visione La nebbia oscura che cresce nelle isole Una visione Non ho tempo per gli indovinelli Gli erranti della nebbia hanno invaso il quartier generale Hanno ucciso i miei migliori uomini Raven stava per morire Non sottovalutarmi, Laori anche Braum ha combattuto la nebbia. Chiedo perdono. Chi è questo? Sono io, Braum del Freljord. Forte e scemo. Hai gusti curiosi. Il giudizio è decisamente affrettato, per quanto possa essere corretto. Il mare l'ha portato a riva stamane. La nebbia l'ha attaccato al largo, vicino alle isole. Ma c'è qualcosa di diverso. Anni fa, quando abbiamo fermato la mietitura a Porto Grigio, pensavamo di averla distrutta. Ma, se ci fossimo ma è successo stati... qualcosa alle Parli isole l'abbiamo visto ma stai governando da sola perché cerchi il mio aiuto? credevo di essermi spiegata farò di tutto ma per farlo mi serve il tuo aiuto non posso indagare a Porto Grigio da sola andrò a Porto Grigio perché combattere la nebbia mm. e non mi interessa il motivo sai dove trovarmi se tu o il tuo affascinante no! Amore. entra nel party no! ma cosa? ma è una gag? Affascinante? Ah, ah, che tona di carattere. Attenzione. Sara non ha ancora deciso se Bilgewater abbia bisogno di pace o del pugno di ferro. Per ora la sua giustizia puzza sempre di... Dai tratti piuttosto... Indagheremo a Porto Grigio. Porca miseria. Ok, abbiamo incontrato Miss Fortune, ma io la volevo nel party. Ho caldo. Nel frattempo a Porto Grigio ci sarà il tizio con la maschera. Ops. Che ci facciamo a Porto Grigio? Hm? Questo posto è maledetto. Non dovremmo essere qui. Malik ha un appuntamento con Gangplank. Con Gangplank. Col suo cadavere vuoi dire. Fortune gli ha fatto un bel funerale a Varosano da vivo. 
e probabilmente lo farà anche a noi. La cosa divertente di Porto Grigio a volte fa tornare in vita i morti. Chissà se torneresti. Andiamo a sapere, Regan Plank. Sei stato via a lungo. Ti servono più uomini possibili. Ma lui è Gangplank. Gli uomini non mi ridaranno la città. Porti una sopravvissuta. Quelle cose che hai mandato l'hanno solo fatta arrabbiare. Ora è ancora più pericolosa. In, in, in lezzo da volontario è diverso. Avvertimento. Hai quello che ti ho chiesto? Ma è, è tutto mostrificato in Legends of Runeterra? Come lo so sognato? Che ci fai con questa roba? Non hai la più vaga idea di che cosa siano. Questi artefatti buru sono le chiavi per accedere al regno. Sì, come no. È già tanto se viviamo abbastanza da assistere al piano. Cerca di rilassarti, ho quasi finito. Quando tornerò, la nebbia sarà sotto il mio completo controllo. Probabilmente non è ancora diventato la sua final form. La nebbia distinguerà gli amici dai nemici. Sono abbastanza stupido. Non sarà necessario. Tienilo sempre al collo. Tieni vicini i tuoi uomini. Niente stupidaggini. E la nebbia di Porto Grigio non ti noterà nemmeno. Mm. Ehi, hey, se torni lì dentro... Servirà più a te che a me. Adesso non più. Un tributo alla donna barbuta. Solo per sicurezza. Bilgewater appartiene a me. Viva o morta. Questo è il mio destino. Io stemice, ragazzi. Ma se mai tornerò a sedere sul mio trono, sarà meglio che il mio alleato non dimentichi di rispettare l'accordo. Hm. Ma, in, ma magari mi ricordo male io, ma in Legends of Runeterra lui non è mostrificato, Gangplank. Forse me lo confondo con un altro personaggio, potrebbe benissimo essere. Quindi, questa è Bill Water. Ah, è suo. Capisco il perché della guardia del... Probabilmente me lo confondo con un altro, ragazzi. Allora forse io facevo il mazzo con Gangplank e Miss Fortune, forse erano insieme. Non mi ricordo. Ma quindi Gangplank è quello dei barili in Legends of Runeterra? Ah, eh, ah potrebbe essere. Allora me lo confondo con un altro mostrone dell'abisso. Per piacere, ragazzi, avete rotto il cazzo. Grazie. È quello dei barili. Ah, ma allora che io, io pensavo che Gunplug fosse una specie di, di mostro, cioè un, un ex umano con dei mezzi tentacoli. Ok, ok, allora sì, si può stare, ci può stare. Ci può stare. Quindi questo è bel giuotere, dice Yasuo. Capisco il perché. Ah, lei è... E eh, quindi ora abbiamo un pezzo con loro due. Bene, bene. Non mi ricordo se si cura con le arance. Questa cosa non la ricordo. In uh, Legends. Of Runeterra. Non è per niente come Ionia, ma è così colorata. Si sente il sale nell'aria. Lei credo sia la volpe a nove code, non mi ricordo perché in Legend of Runeterra non ce l'avevo e avrei dovuto giocare ancora per sbloccarlo. Non è schiuma. Occhio a dove metti i piedi. Qualunque cosa tu debba fare qui, spero. Grazie sarà. Simone, grazie del Prime dei 23. Se è lei, eh, perché qua stiamo dando per scontate cose. Non sarà difficile trovare il mio contatto. Il tuo contatto? Chi è? Un mercante. Scoprirai di più quando sarai in mente. Mi piace sapere Basta, in cosa mi caccio. Bimbe a quattro zampe. Poi non posso balle, proteggerti se non mi dici i piccoli dettagli. Come chi sei e dove stiamo andando. Ti vedo... nervoso. Stai scappando da qualcuno. Quando ci siamo incontrati non vedevi l'ora di lasciare Ion. Ascoltami. Quando mi direi chi sei, forse ti dirò perché ho lasciato la mia patria. Eh, eh, Scelius, ci sto sperando. Hai tutte le informazioni che ti servono, guardia. E ti ho pagato in anticipo. Ragazzi, Ma se vuoi, eh, possiamo separarci qui. Dei, dei parassiti che... Questa mi sta mordendo il, il cavo del controller. Dove diavolo... Scusa. Almeno un nome c'è. E eh dai, dici il nome, dai, vai a zappare. Puoi non, non, puoi non grattarmi la schiena con i tuoi artigli? Grazie. Aia! Ma io voglio sapere... Ma te ne vai? Poverino. Ehi hey, tu! Sei il mercante che commercia in artefatti vastaglia. Quindi adesso avremo di nuovo un duo. Questo però diventa interessante perché quindi potrebbe essere che al momento topico abbiamo 
a parte il tizio mascherato che è chiaramente un buono e farà parte del party, loro due, quindi sono tre, i due che abbiamo usato adesso, mi sforzo sono già sei dai quali fare un party da tre e potrebbe essere molto carino, potrebbe essere molto carino. Non farti sentire, sono questioni È che di... Mi piace il setting, cap capisco, ma già so che c'è una grande caratterizzazione e questo è un setting iper approfondito. Però i dialoghi, side quest, c'è cioè la nebbia e... Eh? Ti viene proprio a dire skip. Vuoi fare a questi? Se conosci gli artefatti Vastaia, allora sei una cosa. Ho sentito che vendi pietre sole della tribù dei Vesani. Qui parlano molto lentamente. Quando Ho posso, sentito che... I Vastaia che... sono morti molto tempo fa. La... Chi l'ha comprata? Non posso rivelare il nome, temo. I clienti restano anonimi. Diglielo. Sarà più facile per entrambi. Sofia, non serve la violenza. Ha fatto una magia, questo sei, questo sei innamorato. Se la prenderà, se me lo dico. Il cliente è un uomo chiamato Malik degli uncini mm -hmm. spinati. Ha detto che stava andando a Porto Grigio. Porto Grigio è vicino? Quel posto è maledetto, solo i folli ci vanno. Cos'è un uncino spinato? Il vecchio equipaggio di Gangplank. Non temono nemmeno Sara Fortune. Non metterti contro di loro. E non lo farò neanche io, ora lasciatemi in pace. Quindi Gangplank in realtà sarà un altro personaggio del party. Quindi siamo già a sette potenziali, eh, secondo me. Stai cercando una reliquia antica. Avresti potuto dirmelo prima. L'hai scoperto al momento giusto. Come ti avevo Dobbiamo detto. Dobbiamo capire meglio questa storia Beh, della reliquia. L'antico vaso. Queste sono pericolose di notte. Cerchiamo un posto per dormire. Va bene, va bene, sono, sono curiosissimo di vedere come combattono questi due, perché comunque le caratterizzazioni, come poi era anche Legends of Runeterra, anche se giochi completamente diversi, le caratterizzazioni a livello tattico sono fantastiche, fantastiche, cioè sia Braum che, che il Laoi sono assolutamente personaggi di supporto non centrali, li abbiamo usati insieme, che per me è un po' un'assurdità, Miss Fortune era invece tutta danni, Chissà questi due, cioè... E questa è la cosa bella di sto gioco, PD. Queste eh, parti qua sono un po' una palla, <ride> però ci vogliono. Cioè, una stanza basterà. Se no che fai, combatti solo. Sarebbe stato bello se fosse stato un po' meno... È una moneta noxiana? Non le accettiamo qui. Solo serventi Un po' meno una banalità in certi passaggi. Senti, la cosa che ho apprezzato di più fino adesso è stata Miss Fortune che spara in testa al tipo nel, nel, all'inizio del gioco. Gli ho detto, ah, oh, però, seria. Non mi interessa. <ride> Porta altrove le tue... Mm. Ale. <ride> Guarda meglio. Ah, che... Mm. E qualcosa da bere per il mio amico. Ma certo, ma certo. Buona... Grazie. Lui non è del tutto contento di questi modi. <ride> Sei davvero una... Veramente, come tutti i JRPG, anche se questo è un, un occidental JRPG, la prima parte deve essere una palla, e ormai, ormai è un canone, davvero. Porca miseria. Non credo ti serva una guardia del corpo. Dai, togliti quel che cappuccio, dai. Giochetto, giochetto? Giochetto. Quello che hai fatto al mercante. Che importanza i miei talenti ci hanno dato ciò che ci serve. Ma io sono umano e tu sei una vastaia. Una vastaia. Sapevo che non l'avrei ah. potuto nascondere a lungo. Non proprio fuori di tante animazioni. Comunque siamo tutti molto felici. E, beh, allora mettiamo Miss Fortune, mettiamo lei. Ne ho incontrati di guerrieri Vastaia, con piume, pelo, di tutti i tipi. Ma mai qualcuno con i tuoi talenti. <ride> Questo è un complimento. Sono l'ultima della mia tribù, i Vesani. I Vesani. E io non passo molto tempo con gli umani. Da quando siamo saliti a bordo di quella barca a Ionia... Erano cent'anni che non stavo così tanto tra gli umani. Cento anni sono un batter d'occhio per la tua specie. Beh, quando sei sola sembrano più lunghi. Beh, con tutta questa facilità di morire poi voglio vedere quanto è un batter d'occhio. Senti, sarai anche una vastaia e la tua magia è potente, ma ho fatto una promessa. Sono qui per aiutarti. Se posso fare qualcosa per proteggerti... Conta su di me, ma devi dirmi cosa sta succedendo. Percepisco un dolore nelle tue parole. 
Qualcosa che ti pesa sul cuore. Ti serve molto questo lavoro. Mm. È un altro dei tuoi talenti? <ride> Uno dei tanti. Mi chiamo Yasuo. Puoi Yasuo. chiamarmi Ari. Ragazzi, scusate, ma io queste mice... Qual è il problema con la porta? Cent'anni sembrano molto più lunghi quando sei quando da sola. Sei, sola. sei più bella di qualunque fiore esistente. Ti prego, vattene. La mia magia, non riesco a controllarla. Non importa, io sono tuo. No. Cosa sono io? Un mostro. Ma lei comunque... Ne ha nove potenzialmente di code, giusto? Un po' come la tipa degli X-Men, dai. Tipo, forse. O, o solo... O solo una bestia interiore. Ma l'ha squartato? Ma no, mi sembra che gli abbia tipo risucchiato la vita. Boh, non sono sicuro. Quando fa l'abilità finale ce n'è nove, ok, 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 ok. Sto perdendo il controllo. Devo nutrire. Non avrei mai dovuto viaggiare con Yasuo. È da troppo che non stavo tra gli umani. Le sue emozioni, i suoi ricordi. Se non mi trattengo, non mi trattengo le consumerò. È interessante questo personaggio, eh? Sarei più al sicuro se fossi da sola. E poi, a un certo punto lo dovrò lasciare. I segreti che cerco sono soltanto per me. Hmm. Non seguirmi. Ah. Lei è andata a Porto Grigio da sola. Dannazione. Ho detto qualcosa di sbagliato. Se parto subito forse riuscirò a trovarla. Non posso fallire di nuovo. Non la lascerò di nuovo. morire. Di nuovo. Vediamo. Vorrei provare questi due personaggi. Ah. Disponibile una nuova conversazione per i punti di ristoro. Dritto per dritto, eh? Non potessi chiedermi il tutorial ogni tre secondi. Ah! La lama di Doran non è per nessuno dei membri del mio party. Io ho 406, questa cosa è 400... Qua tutto costa 403, ma che gag è? Adesso non sembra male, però accidenti. Lama di Doran mi, mi, mi esalta perché è palesemente per Yasuo. Però non la voglio comprare a scatola chiusa. È tanta roba. Adatta ai giovani guerrieri. Scelte, scelte, scelte. Beh, dei due questo è il più sexy. L'idolo di fiamma blu. Lo compra. Lo compra. Mamma mia, l'ho comprato. Ok. Esiste. Dove sei? Basta sti tutorial, PD. Eh, c'è un pimp, c'è poco da dire. C'è un signor pimp. Beccatelo.
Vittoria d'attacco e resistenza. Beh, stiamo in ruolo, no? Mangia pasto e riposa. Uff, ok, ok, riposa. Quindi ci... Ma non è che siamo già fullati? Sì, però c'è la conversazione, giusto? Vediamo la conversazione. E godi la brezza? Mm. No. A Brown manca il freddo abbraccio del Freljord. Freddo abbraccio? Non sembra piacevole. Il Freljord è una terra dura, ma... Nulla unisce alla gente come la sopravvivenza. Eh, ci sta. Storia attorno al fuoco, caccia all'Elnox sotto la luna. Invece i Buru... cosa li tiene uniti? La madre serpente, il mare. Serviamo la dea e lei ci benedice con un raccolto eterno. Il dogmatismo. Molte sue benedizioni sono... deliziose. Ah, 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 niente unisce alla gente come un'ottima cena. Nel Freljord, un guerriero chiamato Olaf una volta uccise un grande serpente del cielo e lo fece stufato. Diede da mangiare al suo villaggio per mesi. Beh, mi hai messo fame. Allora segui lo stomaco di Braum. Legano, chissà se è un po' la Fire Emblem questo li pimpa. Ma direi di no. Eh, qua ci vuole un save. Non facciamoceli mai mancare. Proseguiamo. Ah, subito cazzi. Mio dio, è tutto, tutto narrazione, eh? Deciso di, deciso di pimpare lei quando è probabilmente un personaggio che abbandonerò. Non sono convinto dai suoi tentacoli, eh. Sono una sacerdotessa Però è una gratis. curatrice. Mm, Vado calma. dove voglio, non mi serve il permesso di un mortale. Uh. Non mi interessa, questo cancello è la sola cosa che per forse dovremmo tentare un'altra strada. Non ap Aprite il cancello! Va bene, schiava. Apertura cancello! Andiamo dove le botte si fanno pese. <ride> in realtà si sì, sceglie, sì, in realtà si. Sì. Eh? Non quello che mi aspettavo. Sì, decisamente sì. qualcosa! Subito! Incredibile, immediatamente! Subito un'accoglienza, così sembrano cattivi. Allora! Il movimento è tu. Scudo. Ah, Diana. Partiamo sempre per far tentacoli. Questo dovrebbe andare giù prima. E eh, danni veri li abbiamo fatti. Ok. Possiamo leggere bene. Lui ha scudo adesso. Gli rimane? No. Questo veleno mi fa già bestemmiare in turco manno. 40 danni. Non lo posso rallentare. Vorrei comunque dopo di lei rallentare un attacco. Non importa. Non importa in realtà. Ah, ho oh, sentito. Ma no, non lo fai. Faccio una cosa. Vado in corsia. 47 danni ciascuno. Qua vado a posporre dopo di lui. Non è una cosa intelligente da fare. Cosa sto facendo? 56 danni? Scusate, 56 a tutti i nemici, sorry. E comunque devo, lo devo velocizzare. 46 a tutti i nemici, via. Mi metterò tutti a Bella sta cosa. Scusate, amici. Oh, onesto, lui è andato giù. Veleno mi sta facendo malissimo. I tentacoli, se non altro, ci sono. Me la gioco così. Ne ho. Credo sia il mio massimo, mi sembra. Allora, poi scudo, ma non è che ci interessa particolarmente. Ora sarebbe il caso di fare male. No, non mi interessa allora. No, no, no. Vai. Eh, 
58 è troppo purtroppo ma lo facciamo diventare 43 ne 40 il sovraccarico non lo posso spostare se no che cosa ho? 84 no 84 è pure troppo ma tanto non riesco comunque ad anticiparla quindi non spreco faccio 40 e vediamo se i tentacoli la finiscono 49 ma mai questa discrepanza tra la cifra prevista Ok, l'invocatore delle ombre è una brutta, un brutto cliente. Però il combattimento è una parte interessante di questo gioco, veramente. Allora, l'abitante errante mi piacerebbe levarmelo dalle palle in fretta, dico la verità. 30 danni, però non ho Non corsia, 46 spingendini. Ah, ma sono lui, che critico. Um... Tu sei forte. Stai buono. Ma io sono bravo. Ciao. Male. male ma questi iniziano ad essere, ad essere dei danni poi c'è il trauma forse è che il trauma scombi un pochino con, con i tentacoli beh in ogni caso non posso avere altri tentacoli Vai. brutto bruttissimo Buonissimo. Eh, tentacoli a vuoto, ma lei sarebbe figo se incalzassero sull'altro. Comunque, siamo messi male, lei dovrà curare. Speriamo che non vada giù. E nel frattempo vado a farti trauma. La discrepanza famosa è trauma a questo punto. Vattene, ombra. Sì, esattamente, 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 Osvaldo. Esattamente sì. Che velocità! Cosa? Yasuo? Quindi il gioco ritiene che questa sia una situazione di enorme difficoltà Quindi lui fa parecchi danni ancora Ora il tuo gruppo può usare le abilità supreme Sono abilità potentissime Capaci di rovesciare gli esiti delle battaglie Eseguire abilità istantanee E abilità in corsia durante un incontro Fa salire l'indicatore della suprema Una risorsa condivisa tra i membri del gruppo Possono usare per eseguire l'abilità suprema L'indicatore si è zero per l'incontro Quindi è all'interno dell'incontro Non si conserva Ok Ovviamente qua tutorializza e ci fa vedere la Suprema. È la sua, quindi è comunque il personaggio selezionato che fa la sua 60. Non è velocizzabile o rallentabile. Beh, sentite, facciamole basta. Oh yeah. Eh, sarebbe stato più scenico se fosse morto, va bene. Bella per i tentacoli. Avremo Brown dopo. Lui ha 108. Facciamo. Proviamo a fare del nostro peggio, cioè del nostro meglio. 69, vai così. Poi tocca a te. Per riuscire a buttarlo giù, ma se con te faccio 30 più 69 non basta. Mi provo ad andare in corsia, riuscirò ad anticiparlo comunque. 46-42. Beh, direi che lo accetto. 46 a tutti non ci interessa, facciamo questo, sentite. Ok, spinta all'indietro che se non è in avanti non... non ci interessa. Comunque è morto, molto bene. Ottimo. Ottimo. Lui viene già di settimo, eh? Lei va di settimo adesso, Brown è un po' più indietro. Molto bene, un punto di potenziamento, grazie di Naga Kabouros. Benissimo. Potenziata a livello 2, benissimo, 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 benissimo. Beh, se non altro... Allora è vero, gli erranti della nebbia si fermati. agitano a Porto Grigio. La nostra è stata un'indagine breve. Ah, oh, breve davvero? E abbiamo combattuto assieme a uno ioniano? Che divertimento! Prego. Ora fatevi da parte. Spadaccino, un momento. Hai una tecnica. In realtà non abbiamo visto nulla di lui, abbiamo visto solo il suo superattacco, ma non sappiamo minimamente come combatta. Quelle creature mi intralciavano. Stai andando a Porto Grigio. Hai idea di quello che dovrei affrontare? Non mi importa. Perché non ti unisci? Vuole ovviamente recuperare lei. Devo cercare il tuo amico insieme. È La nebbia è un pericolo diverso da tutti quelli che conosci. Chiunque tu stia cercando a Porto Grigio è già morto. Fretta o me. È vero. 
Brown l'ha vissuto di persona e c'è quasi morto. <ride> Chi è Brown? Brown sono io. Ah, quindi... Ma c'è, vicino alle isole Umbra. Mi hanno travolto e hanno distrutto. Uh, se quelle cose stavano dando problemi a un tipo grosso come te, forse dovremmo unire le forze. Allora vi aiuterò. Aiutarci? <ride> Chi ha suo... Va bene, dai, abbiamo un party da tre. Non quello che mi aspettavo, ma va benissimo. Comun esatto, danni. E quello che comunque speravo da misfortune, quindi va benissimo. Un determinato abitante di Ionia, Yasuo, è un agile spadaccino che usa il vento per colpire con velocità e precisione. Giovane, abile e fiero, è stato accusato ingiustamente di aver ucciso il suo maestro. Non potendo dimostrare la sua innocenza, è stato costretto a uccidere il suo stesso fratello per difendersi. Pessimo. Ora è in cerca di Ari. La sua misteriosa protetta Vastaglia, intenzionata a non ripetere gli errori del passato. Ruolo sberle, esattamente. Yasuo può lanciare un vortice in avanti con la sua abilità Dungeon. Ah beh, che è quella per beccare i tizi mentre stai girando. I nemici colpiti da tornando a te subiscono danni e all'inizio della battaglia hanno rapidità ridotta. Non suona male affatto. Yasuo può usare tornando a dentro per disparare la nebbia. E attivare i meccanismi attivati dal vento. Vabbè, questo lo vedremo. Veloce e preciso meno di Yasuo, maggiore possibilità di colpo critico, ma i suoi colpi critici di danni inferiori. Beh, comunque ci sta bene. Il di Yasuo infligge un colpo critico e guadagna flusso. Quando viene colpito il flusso si consuma e genera uno scudo che lo protegge. Si carica, si scarica, si carica. È carino. Non sembra una cosa determinante, ma poi bisogna vedere potenziandolo. La verità mezzanotte di Yasuo gli fornisce un buff dallo stesso nome. Quando il peso d'acciaio raggiunge 4 cariche, Yasuo deve usare gratuitamente il suo primo vento impetuoso e tutto è tutto un personaggio a cariche va bene achievement il camminatore nel vento bene beh sentite benissimo sono contento a ah, e discorso appunto di, di queste gag qua basta fare così teniamo Yasuo che mi sembra un figo ok 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 nessuno prima di noi <ride> va bene va bene ragazzuoli noi andiamo avanti Questo è Porto Grigio. Quanta nebbia. Adesso capisco il nome. Questo posto. Ristagna. Stai sudando come un druva scalzone. Sento gli spiriti del luogo. Stanno marcendo. Non lo permetterò. Ridaremo movimento a questo luogo. La luce della donna barbuta mostrerà la strada. Certo, certo. Donna barbuta, movimento. Che cosa ti sei cacciato stavolta, Brown? <ride> ok. Dai, 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 Yasuo. Però fammi giocare. Cosa è successo qui? In una piazza... Di e invece è un posto per sessimare. Ah, cazzo. La mia titola. Si verifica ogni qualche anno. Senza monito le isole serpente vengono invase. Lo sappiamo già, c'è già stata raccontata questa cosa in realtà. La nebbia oscura delle isole Ombra sopraggiunge dall'oceano come un'onda inarrestabile e scatena un'orda di spiriti impazziti su chi si trovi sul suo percorso. Sta bello. I grandi campioni dell'oscurità cavalcano verso le rive di Bilgewater. La bambina la ritroviamo zombie, dai! Posso giocare? La scorsa mietitura ha messo radici qui a Porto Grigio. Abbiamo affrontato gravi perdite. Quella notte ho purificato Porto Grigio, evocando il potere di... Con essa le ultime. Qualcosa ha sconvolto l'equilibrio. C'è un... Va bene, vorrei mappizzare e capire, grazie. Allora, noi veniamo al blocco navale. Pustaz! Madonna, Tempio Buru. Residenza Clario? Passaggio del contrabbandiere. Ufficio del mastro di flotta. Piazza cittadina.
cerchiamo di stare molto cagati, va là. Ok, ottimo. Averlo già rallentato mi sembra una cosa fantastica, sinceramente. Impareranno. Ah, ancora scudo, scudo. Morirà. Sto sempre qualcosa più figo. Comunque, ehm... Eh, si è rallentati. Sono anche duri, perché in realtà ci anticipano comunque. Siamo lenti. Aia, già veleno, uffa. Un attacco in corsia della velocità, come dici? Scusa. Dobbiamo colpire lei con un attacco in corsia della velocità, eh, facciamolo. Ci sto, facciamo così. Oh, vediamo Yasuo. Allora, 48-12 sovraccarico, una carica tempesta. Va bene. Non male, ok. In corsia cosa abbiamo? 51. Ha un nemico vicino. Attenzione. Cosa significa? Eppure me li dà tutti cliccabili. Poi. Tre volte, 81 danni. Cattiva questa. Cacchio. Wow. Questa mi piace. in corsa della velocità Fa attenzione Aia Per quanto riguarda te invece farai niente di speciale farai semplicemente questo Comunque ci fa un tempo È la tua fine Dai, un critico non sei quello dei critici PD Molto randomico questo personaggio Botte Sempre su di lei Non siamo ancora pronti per la Suprema eh? In realtà lo facciamo proprio più lento apposta la verità, svelata Ok, contenta. tu stai subendo il veleno ma chissene Musi consumabili, non li mai amati. Ma sai che io proprio insisto qui? Quasi quasi lo faccio qui, chissà. Vai, mentre tu invece... Fai questo. Lo fai subito. Siamo vicini al super attacco, tra l'altro ora presto e vale come istantaneo di fatto stavo riprendendo fiato ottima la cura eh ottima davvero abbiamo la suprema e ce l'abbiamo proprio con Yasuo mi piacerebbe vedere quella degli altri però no. la cavaldonato ed è su un solo bersaglio questa cosa mi, mi indispone però di la verità però non la faccio adesso adesso vorrei giocare col fuoco allora fanno così Un bel critico, bene, benissimo. Ma lui aveva già un attacco pronto per Beh, più che perfetto, lei va giù. Questo purtroppo ci tocca peccarci. Lei ha l'abilità suprema e siccome non si trascina da un combattimento all'altro... Con cure, facciamo. Io vivo per questo. Giudizio. Teoricamente sprecata su un nemico del genere, ma insomma. Non la può fermare il vento. Ok, ok, ok. Mi piace il gruppo, adesso ha molto senso. Punti esperienza non sono gli stessi, ma sarà il livello. Ok. 
Eh certo Darkshine, è andato un dietro le quinte. Ho visto l'ultimo rebuild di Eva, vai su Wesa Chan e le troverai un video. Può essere un'idea, eh, Severant, assolutamente sì. Uh, la gittata! Ottimo, però le beccate tutte e due, attenzione. La faccenda si fa affollatis. Allora, sarebbe molto importante finire là. Allora, con la nostra amica partiamo facendo tentacoli, questo è il classico. Buttare giù lui... Lei è la bomba innescata, pensiamoci. Ma non adesso. Maledetta! Ci pensiamo adesso invece. Così. Tu carica la tua bazza. Eh, si sogna sempre il critico quando si attacca con lui. Ok, lui va giù. L'abitante errante della nebbia. Come un troll dei ghiacci! Mi hanno disinnescato, dico bene. Adesso... Andiamo in corsia, cercando di stare lì. Poi... Tu, tu non, hai idea di non cosa sei in corsia, dico bene. Siamo tutti e due in corsia, perfetto. Eh, c'è anche lei purtroppo. Critico, ma li devo fare io i critici, maledizione. Spettacoli. Non riuscirò in nessun modo a affrontarmi. Serve orgoglio. Sì, sì. Va bene, va bene, va bene, va bene. Siamo bassi di, di mana con Brown. E bassi di vita con Yasuo. Male. Bisogna curarci con il Laoi. Allora. La cosa più cattiva che ho. Si alza il vento. Ci arrivo, beh, vabbè, allora tanto vale fare così. Facciamo un po' di cattiveria. Lui intanto ha un bel bonus. In quanti ce l'hanno? Maledizione. Basta così. Basta così, però un critico non lo fai neanche a piangere, maledizione. Buona la cura. Scusate, amici. Ma è a uno è rimasto. Allora. Era quello che meritavano. Ah, avrei dovuto guardare chi agiva per primo, questo è stato un errore, magari potevo evitare di subire quella colpa per lo stesso. Ci hai provato. Figo. Figo il combat. Bella Brown. C'è anche un punto abilità. Per il momento lo teniamo lì. Morsi del freddo qual è? Oh, una delle. Allora. Raccogliamo roba. Stiamo correndo, sì. Allora, adesso penso a raccogliere roba e poi mappizzo. Beh, naturalmente andiamo da quello scrigno. Ah, ma è per... perché mi mette la X da Tempio Buru? Eppure noi non vogliamo andare al Tempio Buru, dico bene? Ora me la 
Cioè, come unica, come unica missione vicina. Buonasera, Martino. E nebbia benefica non ci ho neanche guardato. Sono molto indeciso. Là c'è un collegamento. Io dovrei andare al Tempio Burro. Noi non stavamo cercando la tipa. No, no. Il Tempio Burro può essere contenuto in risposta sugli assalitori di Miss Fortune. Confermato. Sì, sì, confermato, andiamo al tempio buru, ciao. Aia, 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 aia. E fammi raccogliere. Okay. Sarà imboscata, eh, sto posto. segni come se ci dovesse essere un vendor che non ce n'è neanche l'ombra <ride> eh questa è una brutta notizia questa porta è barricata dall'altro lato suona male dobbiamo tornare alla piazza cittadina salire all'ufficio dobbiamo fare letteralmente tutta l'area o quantomeno girare lì Ah, c'è poco da dire, è così. Porca miseria. Non la più semplice delle esplorazioni. Ma i mostri non respawnano, questo, questo ci piace. Okay, voglio spingermi anche di là, eh. Se nebbia benefica ha rotto le palle, diciamoci. E vinci. Amico in arrivo? Intanto questo. Porca loca quanti. La battaglia ci renderà più uniti. Corsia della velocità su, su quello. Ok, quindi questo lo dobbiamo giocare tutto in corsia della velocità. Cazzozza. Per fortuna che abbiamo rallentati. Ho un attacco multiplo con lei. No, lo farò con Braum allora. Dovevo mettere qui, non c'è qua, ho, ho sbagliato. Già cioè, lei fa critico in continua. Porca, ci devo mettere gli aso, che era il suo ah, grosso. Grosso. Allora. Non ho rotto le palle, stemice. Allora. Infieriamo qua. La traumatizziamo. Buonissimo, bella per il trauma. Vai così. Ah! Speravo. Eh. Buttiamo la giù e basta. Io non mi rialzerei. La gestisco così, qua non c'è bisogno di impazzire. Dove li porto ancora e le prendiamo per forza. Il trauma e i tentacoli sono meravigliosi insieme. Sì. 
Affronta la spada. Onesto. La prova dei Buru dona saggezza. Io ragazzi. Salve e lei. Sono il prezzo. Che cosa? La natura arcana di questo oggetto viene compresa in modo innato, come tu di ignoto. In fondo è uno dei tuoi averi con un grande potere, ma l'oggetto andrà temporaneamente perduto fino a che non scoprirai dove conduce il teletrasporto. What? Offriamo un anello non equipaggiato? Genera due mana ogni turno. Ma quanto è buono questo, scusate, è enorme. Beccatelo. Immagino che dovremo ritrovare... Analogo coso rombo 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 coso. Preso. Bene. Tanto non lo stavo usando per quanto buono fosse. Però io Yasuo ho messo male, ragazzi. Il cooldown di questa cosa. Achievement portenti potabili. Andiamo dagli stronzi. <ride> Ti insegnerò quello che posso. Ma io vado veramente easy così. Anche perché con lui dobbiamo fare tacche, con lei dobbiamo fare tentacoli, con lui dobbiamo fare trauma. Quindi in realtà... Le cose base sono, salvo casi eccezionali, ciò con cui iniziare. Mi sento che dovrebbe attaccare prima lui, comunque non possiamo deciderlo con questo. Ora lui ha 102, quindi... Per andare in corsia... Fare così. Se il nostro amico a 51 andasse giù eh? più prima che poi trauma ce la fa bello ok l'abbiamo traumatizzato bene ora un attacco ce lo becchiamo inevitabilmente direi che facciamo x x x x x e x qua è a Anche se in realtà avremmo la Suprema, ma che se ne frega. Ah, mancato! La pago questa. Diversi mancato. Va bene. Siamo nati sapendo cosa fare. Dobbiamo solo agire. Sì, le mice sono esagitate stasera, non so co come mai. esplorazione potenziale e mi sa che la farò tutta vi dirò di più e 
sono grossi e vogliono raccorsare Però la velocità. Cercano la loro fine. Ma tu non per guarigione. Per aprire l'allentamento, ma... No, non ancora. Ehm... Um... riesco a mettermi lì maledizione facciamo qualcosa che possa stare lì questo tu riesci a fare qualcosa in corso? Eh? sì sempre solo quello preparatevi Yasuo Gioca più, eh? È così che si fa. Maledetto. Porca miseria. Scusate, la mia spada. È una cosa che devo assolutamente fare. Eccomi. Ok, purtroppo c'è la, la porta scorrevole che l'ho tenuta su chiusa lasciando uno spazio gatto. Ma gli dà, gli dà noia si vede questa cosa. Allora. Eh, tu cosa puoi fare? Se tu ti frega, facciamo un instant. E vai. Abbiamo la Suprema. Sì. Allora dai. Non ancora? E allora... Questa. Spada sguainata. Vendetta. Non abbiamo ancora visto quella di Brown. Onesto. Non è finita. Bene, cioè male. Allora. Quanto è grosso quel ratto del pontile spettrale, maledizione. No, no, pensiamo a fare qualcosa di più cattivo, se riusciamo. Già che arrivo dopo lo faccio cattivo, poi. Traumatizzare lui è importante. Ehi, mancato, ma tu dimmi. Bella per Jolly guarigione, allora la bazza di questi carica tempesta d'acciaio ma tempesta d'acciaio che cavolo ci facevo con le cariche tempesta d'acciaio al massimo delle cariche Evidentemente non ci sono ancora. Quarantasette cinquantuno, scusate, ma che mi frega. Serve più grande. Bella per un critico dei tentacoli. Che sfida. 
if you get my best into fun this. Ah, che cazzo, va bene. Cavacca i danni. Porca vacca i danni. Le schegge mi stanno veramente facendo a pezzi. Però quello è andato giù, eh. Pure. Ho atteso molto a lungo questo momento. Si è curato anche lui, ma lo deve lo stesso. Vai! Non schippabile perché a un certo punto. Ciao! Ciao. Quello che meritavano. Questo ha fatto male, molto bene. Darkest Dungeon l'ho provato, ma non mi piace. Allora. Le botte, ragazzi. Allora, andiamo di qua. Ravaniamo. E non ho finito di ravanare, ho un dolore fisico. Ok. Si sale a sinistra opzionale che facciamo, poi a destra si prosegue. Dai, ok. Il cooldown di quel... Questa porta è bloccata, ma... Aspettate un secondo, ma non è che io devo fare... Cose di questo genere. No, ok, sarebbe stato peso. Sarà che sono più deboli. Però sono tanti. Impareranno oppure moriranno. Senti, Vets, impareranno oppure moriranno. Sempre sarebbe bello se iniziasse lui, visto che traumatizza, però più lento ci potrebbe dire. Le schegge ci faranno malissimo in questo combattimento. Porca miseria. Ehi, 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 ehi. Ho un bisogno di spe pure. Abbiamo un bisogno disperato di cure. Tu sei la curatrice, vediamo cosa sai fare. Tutti gli alleati per 85. Regalami un'emozione a sto Basta giro. Così. Mancato. Dio. Mi serviva. Eh, mi serviva a tutti qua. Porca loca. Ma quanti critici che subiamo? Forma mutevole ce l'ha lui. Ai 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 ai. Sto sbagliando allora. Ecco perché mancavo così tanto. Cretino. Ora forse. Esatto, ci siamo. Cura e basta. Sti cannoncini maledetti fanno un sacco di danni. Ah, 
Ah, con il cozzone di poi non ho sbagliato. Prendi orgoglioso il Frelior! Sì. Traumatizzalo e dovremmo praticamente esserci, ma che siamo in guarigione. Onesto. Siamo degni. Siamo degni. Siamo degni. Eh no, eh, la, credo che l'ordine di chi inizia sia dato dalle caratteristiche dei personaggi. Questa scala non mi sconfia, fra. Allora posso fare il giro qua. Allora che cretino, da qua sono arrivato. Sorry, sorry, sorry. Quindi da qua proseguiremo. Uh, ok. Uh. Nebbia benefica. Ma dove Cristo è che non la vedo? Cacchio! Sbaglio, la nebbia si sta avvicinando. Vuoi calmarti? Malik! Malik ha detto che la collana ci protegge. Ma non vedo Malik qui. Dobbiamo uccidere Malik. Questo è il zitto. Ah, sì. È una delle nostre missioni secondarie. Maledetto! No. Dai, porca miseria. Gli uncini spinati. Comunque eh, sì. siano è un miracolo. Non è un miracolo. Gli uncini spinati. La pe non sono persone raccomandate. Già. Gang Planca la bazza con la nebbia, l'abbiamo già visto noi. Già. Nei filmati. Porca troia. Sono pronto. 423, siamo messi malissimo. Bene. Allora, tu fai questo. Fallo su di lui. Un critico ogni tanto, tu che sei quello dei critici. Devo resistere un attimo. Porca. Allora. Quel tipo deve andare giù, eh? Eccomi qui! Tagliente! Eh, porca miseria, ora iniziamo a pensarci. Lei ha ancora solo un tentacolo, ciò non è bene. Ventimana, ma che presa per il culo, ventimana. Ma sì che pensiamo ai consumabili, ma non abbiamo niente di così figo. Siamo in difficoltà, allora, ho bisogno di fare tentacoli, su questo non c'è dubbio. Al tempo stesso di curarmi. Buono. Ah, che cazzo, eh, sono nella merda. Allora, dopo toccherà lei, mi curerò con una cura. Fammi vedere qualcosa di figo. Eh, non riesco comunque ad anticiparlo, c'è poco da dire. Questo dovrebbe fare al caso nostro. Buonissimo per la cura, ci fa da risucchia vita di fatto. Non riuscirai a fermare il mio dovere. Stai buonina. Ah. 
Devo dire che ho molto sfruttato la probabilità di critico. Eh, è andato bene tutto sommato. Hai vinto, hai vinto. Bisogna smettere di ristagnare. Mm -hmm. okay. Due livelli assolutamente graditi. Nuova abilità vento di burrasca. 63 danni in due colpi applica vento tagliente che infligge danni puri aggiuntivi per ogni colpo andato segno. Detta così. Rune campione sbloccate. Le rune per Iaso non hanno rune. Le rune per Yasuo Queste sono per il Laoi Marei devastanti 52 e cura per il 100% dei danni inflitti Ma mica male E cos'è questa cosa delle rune? Ovviamente non voglio guardare il tutorial Avrei fatto meglio guardarlo No Ho una un frammenti di runa Ok Ah beh sono degli ulteriori Potenziamenti Questo invece è escludente. Via della lama. Via del vento. Lo è il critico del 5%, la rapidità del 5%. Ah, questi si escludono, questi si escludono. Eh, interessante. Un attacco con fresca 20 di sovraccarico, mette il potere d'attacco del 5%. Per quello che siamo direi questo. Lui non c'è ancora, lei ha guarigione del 7,5. Un tentacolo attivo non è male. Iniziare la battaglia con un tentacolo. Ma la resistenza del 10, ma ti ruba vita del 10. Iniziamo la battaglia con un tentacolo attivo, dai. Comunque sono modificabili, quindi ci va benissimo. Salva, 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 salva. Bueno. Mappa. Andiamo da quello scrigno. C'è una nebbia di queste che si fanno il giro. Ah, vai a zappare. Dobbiamo dare anche un'occhiata all'equipaggiamento. Eh? Manamune. Peggiora la salute e migliora il mana. Non sono sicuro di volerla. Quello di Doran. Ma questo io non ho appena dato quella cosa là. No, non capisco. Questo ci peggiora i critici, ma ci migliorano un po' che cosa? Tra cui la salute. Accidenti, questo te lo do. il suo in realtà è eh, voler proprio essere sinceri oh questo sì questo sì in genere domani ogni turno ma stiamo scherzando un 3% di critico è troppo importante per il personaggio Ora 10 saluto ogni turno è proprio per lui. C'è anche così, voilà. Siamo più fighi di prima, molto bene. Aia. Scusate, mappina. Quanto vogliamo essere esplorativi? In realtà tanto. Cos'è pure quella? Ah, là si va a pescare. Lasciamo perdere passaggio del contrabbandiere faremo tutto e lì vedo una X il 
vedrete che sarà una strada obbligata perché qua noi non possiamo aprire ovviamente anche per quello che abbiamo appena visto quindi ovvio quindi dobbiamo fare questo giro affacciarci lì fare tutto il giro per arrivare a... sì 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 sì, sì va, bene, va bene molto più lineare di quello che sembra come spesso in questi casi cosa fanno quelle maledette? allora sentite questo affrontiamo anche se sarà dura cazzo allora con me amici Che peso. Bello sto critico, ci piace. Allora. Dobbiamo traumatizzare qualcuno? È sicuramente lui. Non è che un tentacolino ci finisce l'opera, eh? Maledizione! Porca trota! Iniziamo a pensare a tutti i nemici. Il mio scudo! Eh, sei messo male, lo vedo anch'io. Abbiamo la Suprema. È su di lui. Se basta, non credo. Dai, stupiscimi per Diana. Davvero un bel colpo. Ok, va giù? No, ancora no, maledizione. Questo non ci cambia nulla, tanto vale fare così. Su cazzi, questo fa male. Non ci dimenticheremo di te. Ebbene, eh, è andato giù Brown. Per fortuna non c'era per Madetto. Chissà se torna su Noccio, vale l'oggetto apposito. Quindi, no. Forse I critici quando non servono a niente. Ma... Già che lo devo usare lo uso, vaffanculo. Nessuno è pronto. Mm -hmm. Ok. Come la prima volta. Sono un insegnante. Bilgewater imparerà. Qua ci si affaccia per pescare, non mi interessa pescare. Quindi... Oh, che culo però che ho avuto a venire fin qua. 
Un anello di Doran potenziato, va bene. Sono felice. Io ho già un anello di Doran. Riesco a capire. Genera due mana, genera due mana. È diventato raro. Vabbè, ah sì, i modificatori sono migliorati. Dai, buttali via. Ok, non, non ci fa schifo assolutamente. Effettivamente dargli qualcosa di migliore. Va bene, di pescare non ci interessa, meno male che ci è apparsa quella roba. Allora. Via benefica. Tanto per... No, lui non ha bisogno. Va bene. Passaggio del contrabbandiere. Cazzo. È quello che è scappato prima? Trappole visibili. Abbastanza visibili, poi non vedo... Vedete un cazzo, comunque. Va bene. Guarda, tutto interagibile. Una sorta di accampamento. Che succederà adesso? Va bene, una porta, ok. si riposa e da lì si prosegue ok vediamo e godi la brezza mm. abbiamo già fatto la stessa di prima invece il muro la madre è la stessa che abbiamo fatto prima allora Laura. Riposiamoci, ripigliamo. Peccato aver usato quei consumabili. Yasuo. Ok. Siediti con me un momento. Quella era per riconsultare le, le già viste. Se proprio insisti. Ti voglio conoscere. È meglio combattere tra amici che tra sconosciuti. Ci sono di certo svantaggi in entrambi i casi. <ride> ah, so cosa ti ha portato qui, ma com'era la tua vita a Ion? Non c'è tanto da dire. Ho pagato molto. Ho sempre seguito il vento. Ti direi di più, ma parlare mi fa venire sete. Beh, so che ti piace bere, almeno. Mi aiuta a sopportare la gente. Anche me. Vediamo di scoprirlo. <ride> Allora beviamo ai nuovi amici. E a sconosciuti testardi. Un po' di feeling, non troppo. Una nuova? Buonasera, Yasuo. Oh. Mm. Vedo che stai già bevendo. O oh, forse non hai mai finito. Qualche altro sorso e mi dimenticherò che sei qui. Strano, non sembra un ubriacone. Cosa ti turba, fratello? Non sono il fratello di nessuno. Eh. Non più. Oh, che cosa vuoi dire? Avevo un fratello. Si chiamava Ione. Che gli è successo? L'ho ucciso. Hai altri argomenti da affrontare? Uh, Braum. Deve essere la prima volta. Braum se ne va. Eh, puoi rimanere se ti siedi in silenzio. Sul serio? Sì, ma... Basta domande. Uh, magari una... D'accordo. Ok, ok. Stanno diventando un po' amici, dai. Faticosamente Vincendo il loro essere resti Andiamo Non vedo Perché no, penso le trappole Ok 
classico del samurai bene, hai ragione hai cioè, fregato a venire qui i cacciatori di taglie mm -hmm. sì, 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 hai ragionissimo Avete fegato a venire qui, eh? Secondo me ti sbagli. Riconosco un assassino. Ma è Malik! Non sono un cacciatore di taglie, ma se le hai fatto del male. La tua ragazza ha spedito sottoterra alcuni dei miei uomini migliori. Non ha gradito che il mio capo abbia portato la sua pietra sole alle isole Umbra. Se vuole farsi prendere pietra dalla nebbia oscura, non è un mio problema. Non ha una di queste belle collane a proteggerla. Aspetta. La pietra che può... Conosci ah, già la risposta. Vero, messaggera? Gang Crucidetevi. Siete degni? Ok, nemici multipli. Eh, che dire. Non credo sia necessario farlo due volte, infatti. Vabbè. Ah, tra l'altro li ho già... Vabbè, ricorda. Sono comunque mosse con una loro utilità. Affrontarmi serve orgoglio. Visto, è stato veloce. Davvero niente male. Tutto deve più. Tutte le Ok. Tanto ci livella. No, quasi ci livella il nostro buon. Ma no, che cretino, scusate. Proseguiamo, sì. spammo sta cosa per verificare l'area è una trappola con cannone bene, se sarà un interruttore e eh, dov'è? che dire? Forse questo devo fare. Come Cristo? Ma no, no, non poteva colpirmi. Ah, vabbè, stiamo attenti. Ma è, è una cosa inutile. Un genio che ha pensato che se tra play non ho fatto la base. E ben 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 ben. Allora. Le botte iniziano a farsi un po' troppo dense per i miei gusti, quindi... Oh, un critico miracolo!
questo fa male, lo sappiamo, maledizione. Ma tutto fa malissimo. Allora. La dea sarebbe felice. Ah, ma quindi c'è la modalità colpi rapidi. Velocizzare la grandissima, peccato che gli automatismi non siano molto strategici. Vediamo cosa succede se vivo o muoio. Ti becchi, uh! Il poro! Pagato. Vediamo un po' il livello del buon Brown. Poro Snacks. Con freno non è nato uno scudo che serve 76. E le rune campione. Che sono importanti, infatti. Andando subito su Brown. 10% potenza degli scudi. Uno scudo Brown quando subisce un colpo critico. Serve 77 danni. Un video di critico del 30% della prima azione effettuata. Questo mi piace. Comunque sia. Ravano, Ravano, là c'è un tesoro, anche qua si Ravano. Facciamoci a questo punto. Uh, trappolone! Va bene. La morte è come il vento. Sempre al mio fianco. Ah, velocizzato non è male eh, come cosa. Ci piace. Bene, bello, mi piace molto di più. Eccomi qui! Questo farà male? No, si è solo più impatto, ma allora prendi le porte. Ciao. Ah, però. Siamo sempre a creare, no? Aspetta. colpo non importa è così che si fa oh, si può velocizzare molto all'incedere eh, va bene va bene va bene va bene faccio un salvotto e mi fermo, mi fermo ragazzi perché il gioco non è male, però devo dire che è abbastanza vacuo per una live, non c'è così tanta ciccia così abbast abbastanza spesso. Um, 
I pro e i contro sono quelli che abbiamo visto. Non, non, lo, non penso di continuare a portarlo, non ha, non ha particolare mordente. I combattimenti non sono male, i personaggi non sono assolutamente male, però mi manca qualcosa di eccellente che mi faccia veramente venire voglia di, di portarlo in live sicuramente, ogni tanto posso sicuramente farci una partitina per i fatti miei. Diciamo che, no, no, diciamo che rimane un, una one shot che è stata una two shots, però va, va bene così come, come prova. Non è male per niente, non è male per niente, soprattutto considerando che a un certo punto avremo Miss Fortune, avremo sicuramente anche Gangplank e altra gente, tra cui scegliere quindi in realtà una parte importante del gioco sarà decidere chi mettere nel party e quindi quale strategia adottare, lasciando magari fuori i personaggi che piacciono di meno. Ad esempio il Laoi a me non piace come personaggio, come combatte, non, non mi interessa tanto, quindi sicuramente la leverei. Ma non vado matto neanche per Brawl, devo dire la verità. Um. Non è male, ma ci sono tanti incontri non casuali, ma con mob che rendono la faccenda abbastanza ripetitiva. Per quanto, alzando il livello di difficoltà, insomma, la sfida ci sia. La, la caratterizzazione dei personaggi non è fatta male, ma al tempo stesso la trama sembra abbastanza banale, anche se è plausibile che ci siano delle sorprese. Il filmato di Incipit ti fa intendere che dietro ci sia tutta una storia, ovviamente. Non è malaccio affatto, il combattimento è, è interessante, però non è abbastanza interessante per farci una, una serie o, o farci una blind, insomma, completa, secondo me. Esatto, non male ma non eccesso, sì, sono d'accordo, sono d'accordo. Comunque vi ringrazio, vi ringrazio per, per aver seguito, eh, ci stava a provare, ma assolutamente ci stava sul serio, non per modo di dire. E, e nulla ragazzi, io vi rimando a domani alle 15, che siamo come al solito in talk, domani è giovedì, dico bene? Domani è giovedì, sì. E, e nulla, ci vediamo domani pomeriggio alle 15 e poi vediamo che altri, che altri gameplay portare prossimamente. E sicuramente ce ne saranno di extra, come al solito. State benone e buona serata, ragazzuoli.